。接下来就是一些金属燃的燃烧的状况。第一个是镁带，镁带的重点就是它燃烧的时候会产生白光，强烈的白光，所以形容所谓的镁光灯，它会发出亮亮的白光。然后呢？镁燃烧会产生氧化镁，氧化镁溶于水会成成氢氧化镁，它是碱碱土族，溶于水成碱性，所以是碱氢氧化镁。啊，这里有写一个方程式，你就看一下，状况是这样子啊，镁氧化变成氧化镁，氧化镁溶于水会形成氢氧化镁。第一个是镁带，重点是它会有白色的强光。第二个是钠，钠燃烧有黄色的火焰，氧化产物是氧化钠，溶于水是氢氧化钠。一个碱金族，一个碱土族，溶于水都成于碱性，所以它都是氢氧化钠、氢氧化镁，有那个氢氧根，所以是碱性的。啊，这里写了个方程式啊，你看一下，钠加氧变成氧化钠，然后氧化钠溶于水会变成氢氧化钠，它的是颜色是黄颜色的，我们有一些钠根就是黄色，就这样来的。大家还是好，那这个在国中生比较不重要。但是我们喜欢考的是硫，从联考年代开始，我们就很喜欢考硫的燃烧。我们也不晓得为什么全特爱考硫燃烧，注意一下硫燃烧的一些状况。啊，硫燃烧的火焰是蓝紫色，蓝色的火焰，然后呢，产生是一个有味道的、有臭鸡蛋味道的、有刺激性臭味的气体，叫做二氧化硫。然后二氧化硫会溶于水，会形成亚硫酸。这个在三年级的地球科学会告诉你，它就酸雨的形成原因，酸雨的形成原因。所以呢，啊，硫的燃烧的状况，请你把它背清楚。火焰的颜色蓝紫色，会产生有刺激性、有臭味的二氧化硫。二氧化硫溶于水，形成亚硫酸。下面有方程式给你看一下。好，再说一次。从联考年代开始，就非常喜欢考硫的燃烧的状况，所以请你把硫燃烧的情况给我背好，看清楚，看清楚。那么最后一个是碳的燃烧，碳燃烧会产生二氧化碳，这是在氧气充分的情况之下。但如果氧气不足，就没有办法得到两个氧，只能够得到一个氧，就会形成一氧化碳。一氧化碳是有毒的。现在呢，讲起来快要到又快要到冬天了每年冬天都发生这种意外，有人在洗澡，洗到最后就再见了，就是一氧化碳中毒，一氧化碳中毒。所以呢，呃，所以要理解一下。然后二氧化碳溶于水会形成碳酸，碳酸，方程式写在这里。然后呢，一些碳酸饮料啊、汽水啊，不管你是可乐啊，还是雪碧啊，还是沙士啊，都是碳酸饮料，因为它里面就是溶解了。二氧化碳，然后到时候喝下去的时候，它要跑出来，然后把吸热带走，让你有一些清凉感。二氧化碳，这也是碳燃烧状况，这些常见元素的燃烧的情况。好，那把一些该背的背下来就好了。那比较重要的就是每带有强光以及硫的燃烧的状况。OK， 就请你把它该记的都记好。OK 吗 ？OK， 很、嗯、好。